Anatoly, congratulations, man. Thank you, my brother. You said uh, sleep time in the first round. Uh, you predicted it. We're going to start calling you Mystic Malakin, I think. Ты предсказал то, что в первом раунде отправишь его спать, как говорится, да? Они тебя будут называть мистер Анатолий Маликин теперь. Thank you. Я буду стараться делать шоу в каждом бою, и каждый соперник должен ожидать от меня, что он может уснуть в первом раунде. Так что будьте готовы, я иду за каждым. Free bell time! Let's go! I'm gonna put a show every time I'm gonna come to the cage and um, I'm ready for anyone. I'm gonna take everyone and uh, I'm gonna win, so get ready for me. We just, we just heard you walking in here shouting and screaming at Arjan Thola calling him a chicken. You still want to do that fight or do you consider yourself the heavyweight champion now as well? Когда ты только что заходил сюда, ты кричал про кого-то, имя какое-то, правильно, что он курица. И ты все еще хочешь сделать этот бой с ним? Он не заслуживает боя, он не заслуживает быть лучшей организацией мира. Здесь не место трусам, он чемпионшип место смелых бойцов. Трусам здесь не место, следующий бой я приведу в 93 килограмма. Um, he's just weak. He doesn't deserve to be in one championship because um, it just happens every single time. So he's just a weak fighter. So I'm gonna do the next fight in 93 kilos. And uh, at the end, it looked like, like the ring was already knocked out. You hit it with a few extra shots. Uh, do you think the referee could have stopped it a bit earlier? I know it's not your job to stop the fight, but do you think those shots were uh, extra maybe? Um, когда ты отправил Ридера в нокаут, uh, он уже, можно сказать, валялся на полу без сознания, и ты его добил. Ты считаешь, что эти удары были нужные или все-таки могли раньше остановить бой? Да, Ридер настоящий мужчина, и я думаю, он подрался до последнего. И я не судья, мое дело работать, мое дело добивать до конца, пока не остановит судья. Я делал свою работу на 100%. I think Reader is a really strong fighter, so he could have fought until the every last minute of it. And um, it's not my job to stop the fight. I'm just here to finish it and give my all as long as I can. So yeah, it's not my job. I'm just gonna fight and do what I'm best at it. Я еще хочу сказать, что Reader вывел меня на новый уровень, так как не мой не готовился ни к одному бойцу, потому что я знал, что это лучший боец мира в этой весовой категории и Спасибо ему за этот бой. I just want to thank my opponent because I was um, getting ready for this fight really hard. He's one of the best people on the planet, and um, I just have respect for him for making this fight happen. Uh, congratulations, Anatoly. Um, we'd like to know what you told Chakri when you exploded outside the cage. Скажи, что ты сказал Чатри, когда ты выбежал из клетки после боя? Знаете, мистер Чатри сделал для моей семьи очень много. Моя семья ни в чем не нуждается. Я могу тренироваться каждый день, жить той жизнью, о которой я мечтал всю жизнь. И все это во многом благодаря мистеру Чатри. Я просто сказал ему большое спасибо за то, что он есть. И это великий человек. Мистер Чатри изменил мою жизнь. Um, he made the life of my family so amazing. He made my dreams come true. And um, I'm doing what I love every day. I'm training, I'm getting paid for doing what I love. And I just said big thank you to him for making my dreams come true. So, Doctor, so I think I heard, if I heard, like you said, three does the food. Does that mean I'm also going for RDR, middle weekend? Um, Doctor, you said you want to go to the Да, Ридер уже хотел владеть тремя поясами, но теперь я хочу владеть тремя поясами, а может быть четырьмя, кто знает. Ридер сказал, что он хотел, и он мечтал о иметь три пояса, поэтому его мечта не произошла, поэтому я здесь, чтобы сделать мою мечту, и, может быть, иметь три или четыре пояса. Я уже сказал, что теперь я иду за всеми этими поясами, пускай они будут осторожнее со мной. As I said earlier, I'm coming for all the belts, so everyone should watch out and be careful. Right, so assuming that now you have two belts, which would you defend first? 
the light can wait for the heavyweight. Um, какой пояс ты планируешь защищать первый? The light heavyweight или тяжелый? Yes. Я думаю, что это предоставим все моему менеджеру, моей жене Анике Сергеевне. По этим вопросам она отвечает за пояса, что мне стоит защищать. Ну и, конечно же, что скажет мистер Чат и Ричард. Я готов к любым вызовам, лишь бы делать шоу. Я готов. Я здесь, чтобы делать шоу. Шоу тайм! Uh, I think I'm gonna leave it to my wife because she's my manager and um, of course the boss himself, Chatri. So I'm ready for anyone. I'm just here to make the show, so everyone should be ready. Anatoly, uh, congratulations. That was really uh, spectacular. It looked to me you can still fight in the card tonight, but how, how soon do you plan to, to hold your next fight, either defending your heavyweight or light heavyweight title? Um, после того, как ты закончил этот бой сегодня, ты выглядел, что ты еще готов продолжать дальше драться. Поэтому как скоро ты видишь следующий бой для себя? Uh, немножко времени. Этот год очень много готовился. Каждый день тренировался. Сейчас хочу посвятить время своей семье, своим друзьям. Немножечко выдохнуть. Но с моим тренером Джонни мы будем тренироваться каждый день. Я думаю, два месяца, три месяца я буду готов показывать шоу. Uh, dedicate this time to my family because I was getting ready for this fight really hard and I just want to spend some time with them and um, we're going to train with my coach Johnny and uh, soon we'll start getting ready so probably hopefully in two three months I will be ready for the next one. Okay, um, last one for me. Chatri earlier was talking about your, your move down in weight from around 270 your walking weight you're now you went down to about 223 can you share uh, you know just a bit of a picture of of your journey towards making the weight for light heavyweight. Um, ты скинул вес для этого боя, верно? И вместо 270 паундов ты, по-моему, до 220 паундов скинул. И расскажи немножко про свой путь, uh, как ты скидывал вес. Кушал все, что хотел. На ночь кушал по две шоколадки. И просто жил счастливой жизнью. Каждый день радовался, смеялся в глаза своей жене, своему сыну. Я люблю свою жизнь, и вес ушел очень легко. Honestly, I was eating everything. I was having two chocolate bars before my sleep every single night. I was just being happy with my family, my wife, my kid. And because um, I live a happy life, I guess yeah, the way it just melted down for me. And yeah, so congratulations. Um, we all knew what the Ritter wanted to do in this fight. He wanted to take you down, and he started trying right away, but it looked like he was running into a tree or something. You just weren't moving at all. It seemed easy for you to stop those takedowns. Were you surprised how easy that was? Ридер, конечно же, пытался тебя повалить в борьбу. Выглядело это очень легко для тебя, то, что ты его просто, можно сказать, держал на расстоянии руки. Расскажи немножко про это. У меня огромная база вольной борьбы. Я боролся с лучшими борцами мира, с призерами Олимпиад, с чемпионами чемпионатов России. I'm very good freestyle wrestling. Very good. The reader не смог бы никогда меня перевести. Я сразу это всем говорил. И у всех джиссеров будут проблемы, чтобы меня перевести. Um, I trained with one of the best fighters in the world from uh, Olympics and uh, freestyle wrestling. And um, no one, I believe, here can take me down because that's what I'm training for every single day. And just one more for me. It sounds like you're maybe focused on the light heavyweight title for now, but back up at heavyweight, one of the top contenders is Buchecha. How much does beating a guy like Ritter give you confidence in, in a fight with someone like Buchecha? Uh, Buchecha, uh, после того, как ты победил Ридера, это дает тебе какую-то дополнительную уверенность для того, чтобы uh, побороться с Buchecha? I like Buchecha. Good guy. Maybe fight Buchecha next year. Не хотел бы драться с Бучачем, просто мне симпатизирует, но если он хочет, я готов. Его джиу-джитсу, конечно же, на другом уровне. Беридер рядом не стоит с джиу-джитсу Бучачем. Бучачем у нас прекрасный чемпион мира, и мне придется подтянуть мою джиу-джитсу, чтобы меня не уснуть. Um, I really like him as a person, so I wouldn't want to fight him honestly, but if he call me out, of course, I will accept the fight, but he and Reader cannot compare together because he's so much better than him in Jiu-Jitsu, so 
So if I happen to fight him, I will have to uplift my skills of jujitsu so I don't go to sleep with him. And just one more for me. Speaking of good grapplers, I saw you were having some fun with Mikey Musumeci yesterday. What was that like grappling with him? Ты вчера с кем ты делал грэппинг, да, просто для веселья. Ну расскажи, как это было. Очень сильный малый, очень сильный малый. Не хотел бы с ним встретиться в восьмигоднике, это точно. He's such a strong little guy. I wouldn't want to meet with him in the cage, honestly. Thank you. Thank you. Thank you.